Kay Pangulong Rodrigo Duterte na mismo nang galing pumunta nga siya sa Cardinal Santos Memorial Medical Center nitong Miyerkules para magpatingin. Sa talumpati ng Pangulo sa harap ng PMA Alumni Association, sabi ng Pangulo kaya nga raw hindi natuloy. Ang nakaschedule sa ng cabinet meeting, inulit daw ang colonoscopy at endoscopy test sa kanya. I had nga may, you know, the other, but three weeks ago, I had my endoscopy and colonoscopy. Then, uh, I was about to uh, have a sana ngayong cabinet meeting. But yung reading ng aking, ano, somebody advised my doctor just also to repeat and get some uh, samples there. Both dito uli. So, I stayed there for one hour sa Cardinal Santos. Hindi para walam ng Pangulong resulta ng test pero pagsisiguro niya, hindi niya itatago ito. Uh, so, hindi ko pa masabi kung meron ba talaga akong tama o wala. But I have this barret and it has been bothering me since, ever since. And dahil nga sa inom rin. So, uh, it got worse. I, I, I don't know where, uh, I, where I'm now physically but I have to wait for that uh, but I, I would tell you that if, if it's cancer, it's cancer. And, uh, if it's uh, third stage, uh, no more treatment. I will not prolong my agony in this office or anywhere. Sa sinabing ito ng Pangulo, tila kinumpirma niya ang mga kumalat na impormasyon na nagpunta ang Pangulo sa Cardinal Santos. Bagay na itinanggi pareho ni Presidential Spokesperson Harry Roque at Special Assistant to the President Bongo. Absolutely no truth to it. He just took the day off. The health is fine. The president is a lawyer. He will inform and conform with the Constitution if there is a serious health ailment, but there is none. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Special Assistant to the President Bongo na 100% na hindi totoo na na-admit ang Pangulo. Itataya raw niya ang kanyang buhay na hindi yun totoo. Maghintay na lamang daw at may mga public appearance ang Pangulo. Paliwanag pa ni Go, may mga private meetings lamang ang Pangulo kahapon at pagod lamang daw ito dahil kagagaling lamang nila sa Katarman. Tila na inis pa nga si Roque sa paulit-ulit na spekulasyon sa kalusugan ng Pangulo. Marami kasing wishful thinking. Hmm. Maya naman kayo yung mga nag, uh, nagnanais na magkasakit yung presidente. No? Ah, lalo kayong magnais na ganyan, lalo lumalakas. Correct, sir. Um, Siguro i-reverse nila. <laughs> sir, ano uh, is the... <laughs> Kasi kulit eh. Ang kulit eh. <laughs> Pag reverse nila yan. Sir, are you, are you serious about your... <laughs> no. <laughs> It's just natakakapagod na eh. Sabi nila dati, may dialysis. You know what I did? Mm. One time, ginanong ko yung kwelo niya. Anong ginagawa mo? Tinitignan ko kung meron ka dialysis. Eh, wala naman. O, oh, mm. tinignan ko yung ganyan niya. Wala rin. Nagpost din si Roque ng video ng pagsisimula ng command conference sa loob ng Malacanang. Hi, sir. Binibidyo ko kayo, ha? Kasi sabi nila, may sakit daw kayo, eh. <laughs> Kung naiinis na ang Malacanang sa paulit-ulit na spekulasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi na lamang ito maglabas ng medical bulletin para matuldukan ang mga spekulasyon nito? Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi na kailangan yan. Sa isang text message pagtatanggol ni Roque, hindi rin daw niya alam na nagpatest ng Pangulo. Sabi naman Executive Secretary Salvador Medaldea, taon-taon naman daw nung nagpapakalunoscopy ang Pangulo. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting.